Estás a punto de escuchar un episodio de Domingo de Bajón. Si quieres escucharlos todos, tienes más de 20 episodios ya disponibles en Podimo en los que Flavia y yo hablamos de un montón de temas diferentes sin tener ni idea de ninguno de ellos. Haz clic en el link de la descripción para disfrutar de una oferta especial y escuchar Domingo de Bajón, El Sentido de la Birra y otros podcasts en Podimo. Hola, ¿Sí? Flavia, bienvenida. No querías Le empezar. Le acabo ¿eh? de meter prisa, Ricardo. <risa> Porque tengo que hacer cosas después. ¿Sabes? Pero sobre todo, por encima de todo, ¿sabes qué haría después si pudiera? Una siesta, tío. Y la siesta está... Yo creo que está infravalorada y sobrevalorada a la vez. De dos formas diferentes. A ver, lo que es seguro es que este invento español de que haya tres o cuatro horas entre el turno de mañana y el turno de tarde... Para comer y echar la siesta, eso está un poco sobredimensionado, sobre todo. <risa> ¿Sabes? O sea, que vas, es que es una siesta de pijama. Sí, lo, lo, es muy, eh, yo me he dado cuenta que para la gente de otros países... <risa> es que cerramos a la una y abrimos raro, a las cinco. Claro, claro, es muy raro en plan de, pero no puedo ir a, a las dos a esta tienda, no. A las cinco. ¿Por qué? Está, porque está cerrada. Y abre, a, abre a las cinco. Y cierra sí, a las 7 a veces, ¿eh? 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 Y a veces cierra a las 7. Sí, siete. exactamente. A ver, pues hay un hiato ahí, rarísimo, y lo hemos aceptado todos como que es algo normal, pero sí. para muchísima gente no lo es. Sí, sí, sí. sí. Es, es, eh... Pero mira, ¿tú no crees que, por ejemplo, lo, lo sorprendente de los distintos horarios que tenemos dentro de Europa, vamos a decir, por, por, por ser un poco el territorio que quizá conozamos, conozcamos más, sí. pues varía mucho, ¿no? La hora de desayuno, de comida y de cena. Sin embargo... Hostia, sí, eso cambia mucho también. Sin embargo, la hora de despertar es la misma en casi todos. La hora de empezar a trabajar en prácticamente todos los países es u ocho o nueve. Sí, ¿tú crees? Yo sí. creo que Peña... Que... No, que va. Yo creo que esto... Habrá gente, no, no, incluso no. aquí, que se está enfadando. Pero, eh, por ejemplo... Porque, porque dice, yo me levanto cada día a las 6 de la puta mañana para que tú me vengas a decir que mando a las 8. A las 8 He dicho a que entran a trabajar. Ah, casi vale. todos los países se entran a trabajar okay, okay. entre... O las 8 o las 9. Entonces... Sí, para trabajar, sí. Para no despertarse. Bueno, pero despertarte, tú te despiertas, pues a una cierta... 6, 7. 6, 7, la mayoría de gente. Yo ¿vale? creo que sí. ¿Y cómo puede ser que si todos los europeos nos de... que trabajan, todos los europeos que trabajan, se levantan más o menos a la misma hora Sí. sus comidas sin embargo no coincidan porque el hambre es el hambre es decir, nos vamos a dormir todos que a las 11 pero unos uh -huh. cenan a las 6 y nosotros cenamos a las 10 sí. los, ingleses, los ingleses entre la hora de cenar y la hora de ir a dormir no tienen hambre yo creo que lo, lo igual lo, te acostumbras y también se duermen antes porque estos se despiertan a las 6 pero se van a dormir a las 10 ¿eh? entonces hacen sus 8 horitas y tal y cual aquí es en plan de bueno, yo a las 9 me empiezo a pensar que voy a cenar a las 10. Porque hace mucho calor también, claro. es la excusa que siempre ponemos. Pero en invierno no, Para así todo. que eso no importa. <risas> Pero luego de repente empiezas, estás cenando a las 10, viéndote una serie o lo que sea, que evidentemente terminas de cenar y continúas viéndola y luego dices, bueno, me veo dos capítulos Perdona, más. la ves cenando. La ves cenando, pero cuando acabas de cenar sigues sí, viéndola. Sí, sí, Y otro capítulo y yo. Y otro capítulo y todo extra. Venga. Y de repente son las eh, una. once y media, doce. ¿Una, tú crees? Oh, yo la mayoría de gente que no, me ha dormir a las doce o a la una. De la gente que se despierta a las seis, no. Yo creo que es la, mayor, la mayoría de gente que tú conoces, como tú y como yo, que son unas lacras de la puta vida y yo que ganan dinero diez, ¿eh? haciendo cosas para que la gente se entretenga y pueden levantarse a la hora que les dé la puta gana. Yo me voy a dormir a las 10 o a las 11 y me levanto a las 10. Yo duermo 12 horas al día. Wow. Medio día. Joder, muy bien. Sí, la verdad que... Pues como envidio poder hacer eso, la verdad. ¿No puedes porque tienes que hacer cosas o porque no te da el dormir? Mi cuerpo no me deja dormir tanto rato. Ya. Y... Siempre me han dicho que soy muy afortunada. Eso es la hostia. Sí. O sea, Creo que el día tiene demasiadas horas, entonces la mitad, por eso la mitad, la mitad del día... de tu vida es un sueño. No, estoy durmiendo, no estoy soñando. ¿No estás soñando? Sueño, sueño poco, sí. Pero no, no, lo importante es que no estoy. O sea, la mitad de tu vida es no estar viva. Uh -huh. es no Hay ser. demasiados días, demasiadas horas, demasiado todo. Claro, la mitad de tu vida eres solo un cuerpo... Eh, que está que, que procesa aire y lo que haya comido por la noche en ese rato sobre todo yo, 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 me gusta pensar que la mitad de mi vida no molesto 
Vale, estás echada. Estás Así que ahí. nadie puede meterse conmigo porque no estoy molestando. Vale. Salvo si estás a mi lado porque ronco. Pero si no... Vale. Eh, bueno, ya, ya haces más cosas, ¿ves? Ya, ya vamos, sumándole. vamos sumando. La mitad de tu vida estás eh, roncando. Bueno, y en un capítulo conté que sois un ámbula. A veces. Vale, entonces a veces sí que haces cosas. Sí que eres productiva. Pues eh, no me acuerdo. Mientras, de repente te levantas y has Tengo hecho que seis entrenarme viñetas. para que mi sonambulismo sea productivo. Y que hagas viñetas. Eh, Hostia, sería, interes sería interesante de ver que, que sale. ¿eh? ¿Te imaginas que de repente la petan mucho más <ríe> que las que haces despierta? ¿Se puede petar más? Y es como... ¡Oh! <ríe> tira el micro, tira el micro. Pues yo... Eh, fíjate que últimamente estoy pensando que igual no lo peto tanto ya. ¿eh? Ya se han cansado de mí. Ya se ha cansado... Ya se ha cansado... Un poco la gente, la, sí. La estoy, más, estoy vieja. Veo que tienen más éxito Peña más joven, temas mm. más actuales, temas... A menudo más banales, pero a lo mejor es lo que la gente quiere, no sé. Um, pero bueno, lo importante es que yo tengo mi sitio asegurado uh -huh. como opinadora social. Ah, qué bien, claro. Eso es bonito. Pero escúchame, hay una cosa que quiero decir antes de lo que estás diciendo, que es um, que, la, que el, el transcurso que tenemos en la mente de lo que es una carrera artística uh -huh. desde... O sea, la, 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 la tuya, ¿no? De lo que es una carrera en general ¿Sí? Viene dado por tu experiencia Si tu experiencia desde que empiezas a dedicarte a algo Es en crecimiento ¿Sí? A la que para de haber ese crecimiento eh, Se considera que... Exacto Y se considera como que ya no estás... A la casa del por, talento, ya claro Ya no estoy flipándola, ya no estoy petándola No, estás en, estable. en un lugar estable Pero estás acostumbrada a que hasta este momento Ha sido todo ir ganando Encumbrado. posiciones y ahora mismo, si ves algo, tú ves como normal algo que es bastante, estar bastante bien posicionada dentro de, es verdad, de, de tu, es verdad. tu trabajo. Sí, sí, sí. Quiero decir, no, ya no hay mmm, el conseguir, digamos, ¿sabes? Esa, ese, ese, ese ponerse metas y llegar a algo y tal, sino que sí, en realidad debería verlo más como que, bueno, yo ya estoy colocada. Eh, bueno, sí. Y yo también. <risa> sí. Dos, dos acepciones distintas, pero sí. <risa> Entonces, eh, eres una opinadora profesional. Un viñetista es eso, ¿no? Mm, bueno, pero ¿tú, te, ¿tú crees que hace falta, o sea, que tiene que ser eh, que una crítica, una sátira o lo que hagas refleje tu opinión? Es inevitable. Pero no puede ser... Eh, un reflejo simple de la realidad. Eh, no. Esto está pasando. Entonces no hay viñeta. No, un reflejo artístico, pero no por ello opinar... Op no sé cómo sería el adjetivo. O, opinable. Que, que, no, pero no es opinable, sino que, que está imbuido de opinión. A ver, pongamos un ejemplo. Mm, hago una viñeta sobre la ola de calor. Sí. Ponle, ¿vale? Uh -huh. Obviamente... Al reflejar la ola de calor, estaré dando un reflejo positivo o negativo de la ola de calor. Y eso ya es mi opinión. Vale. Porque si yo hiciera todas las viñetas sobre la ola de calor, solo diciendo... O sea, sí. sin poner opinión... <risa> Pondría los grados. Sin sí. poner, claro, sin poner ningún tipo de opinión, pondría... Ay, hace calor. Punto. Sí, claro, claro. Hace calor. Pero hace calor para mí. ya es subjetivo, claro. Hace calor para mí. No a lo mejor alguien dice, tío, esto es frío. <risa> es está, es su opinión. Alguien que tenga fiebre. Y que dice, me tengo que... Eh, dame, la, dame una manta, por hoy, favor. Hoy, hoy digo, ayer estaba en la playa con mi hermana y estaba un poco nubladito y había viento. Sí. Y yo notaba mucha humedad, mucho calor, ¿sabes? Como mucho sopor. Y mi hermana se estaba congelando. ¿En serio? Se, había, se, se abrazó con una toalla. Se, se moría de frío. Y yo, estaba, yo me iba a meter al mar de, de la pesadez de ambiente. Así que sí, también la temperatura es subjetiva, es opinable. No, la temperatura no es... Opinable. El calor es opinable. La sensación térmica es opinable. La, la, el concepto calor. Sí. Pero, o sea, esto, esto, está, esto está caliente o esto está frío. Esto, bueno, ahí hay todo un... Pero claro, la temperatura claro. no es opinable. Exacto, es la que es. Es la que es porque la única forma de bueno, saberla sí, es... Bueno, sí, yo puedo opinar en grados Fahrenheit claro, y pero, todo en Celsius. Pero eso no es una o sea, opinión. Es opinable, sí, no, sí, no. sí. Hace estás... 20 grados, no. Hace 180 o, o lo que sea. Estás eligiendo... Pero voy a darle algo de... A random. Es que hay aquí un... ¿Has visto el pene este de madera vale, que tengo? Ricardo tiene un abridor de botellas cuyo sí. mango es un pene XXL o sea es, es muy grande es típico, es típico souvenir que alguien te trae y que tú sí, jamás bueno pues es el juguete favorito del perro pues eso es lo típico que sale ahora le encanta un meme de un perro que ha robado un vibrador y va con él en la boca pues ahora mismo random lleva un pene king size en la boca hoy ya, ya tenemos la, las fotos de, de lo de hoy 
Eh, Vamos a sacarle fotos a Random jugando con un pene de madera. Sí. ¿Ese y pene la... es grande o es pequeño, en, tu, en tu que opinión? La, que la gente opine. <risa> eh, se puede opinar. Está esto bien. El tamaño de los penes es opinable. Es que esa también es opinable. Porque, a ver, definamos opinión. Sí. O sea, opinión vendría a ser eh, eh, siempre es relativa respecto a algo. Claro. Es decir. Eh, yo creo que hace calor porque, eh, o sea, en, en, en comparación con tal cosa, pues hace calor. Eso es. En comparación con mi cuerpo, está haciendo calor, por ejemplo. En el caso de los penes, pues lo mismo. Este pene es grande. Ah, depende. Claro. Eso, eso a vosotros os pasa mucho. ¿Qué, qué, que, que, qué, que, que lo vuestro es, eh, eh, es, es absoluto. O sea, no, no es subjetivo. Es, es, mi pene es grande. Punto. Mi pene es grande y ya está. Sí, porque solo has visto el tuyo. Y lo puedes comparar con lo que tú quieras. Eh, para que, para claro, que sea grande. Comparado con un dedal, mi pene es grande. Exacto. Comparado, yo creo que sí. Comparado con eh, una falange de un dedo, por ejemplo. Depende de qué dedo. Pero una falange de un dedo, ¿eh? Una falange. Ya, pero a lo mejor los, los, las falanges de. Voy a decir, de Michael Jordan son enormes comparados con las tuyas. Claro, si lo comparas con la falange es una grande y libre, con lo cual tampoco... ¿Y tu pito? ¿Uno grande y libre? <risa> Exactamente. <risa> Sabes que me encanta la palabra pito. Me pito. da mucha risa. Pito. <risa> pues eh, estás... Saca el pito. <risa> siempre... <risa> no es nada erótica. Siempre que alguien dice repito, está incluyendo esa palabra. Ya. Y puedes disfrutarlo. Sí, en secreto, ¿sabes? Como... Sí, sí, sí. Me hacen reír los que se repiten. La gente que se repite. Mm. Eh, Eso, que la opinión es... ¿Quieres que busque la definición de opinión? A ver qué, qué dice. A ver qué opina la Wikipedia. A ver qué opinan <risa> los señores Porque de la Porque en realidad RAE. lo que vamos a hacer hoy es opinar sobre la opinión. Exactamente. Esto es la metaopinión. La metaopinión. Es decir... El multiverso de la opinión. Nuestro trabajo hoy va a ser... Eh, eh, sí, darle la vuelta a la vuelta. Sí, pero tampoco sé si, si le vamos a dar la, a la vuelta. Lo, vamos a darle vueltas, quizás. Sí, pero, claro. No, sí, es que, vamos... A ver, lo que vamos a concluir es que nada es definido, absoluto, ¿sabes? Todo, vale. todo lo que decimos siempre, casi, ¿Sí? tú y yo en el podcast, son opiniones al final. Claro. Y eso no lo tenemos que dejar claro, porque a ver, luego nos, nos nacen, dicen... Claro, nacen desde la experiencia y lo que pasa en la cabeza de cada quien, muchas uh -huh. veces sin contrastarlo apenas con la realidad. Muchas veces muy contrastado con la realidad y con una visión absolutamente sesgada, pero pues como todo en la vida, ¿no? Vale, opinión. Eh, del latín, opinión, opinionis. ¿Vale? Ahí te, te lo deja clarísimo que la raíz ya en sí es, es invariable. Es es, vale. O sea, la opinión siempre ha sido eso, la opinión. Eso no es opinable. Okay. Exacto. La opinión ha sido opinión desde el latín. O sea, imagínate. Y desde antes seguro. Vale. Eh, es, el, es femenino. Es la opinión. Ok. No okay. es el opinión. Gracias por la información, Ricardo. Sí. Yo voy diciendo cosas que me dice el diccionario. Entonces, aquí pone... Eh, juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Respecto. Sí. Ah, sí, vale, sí, perdón, perdón. Respecto sí, de sí, sí, algo sí, 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 o de alguien. Uh -huh. Acepción 1. Acepción 2. Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo. Vale. O sea, tú puedes tener una opinión sobre un tema. Sí. Y puedes tener una opinión sobre una persona. Claro. Eh, pues eso. Entonces, no sé por qué la segunda la segunda acepción es un poco repetir la segunda parte de la primera acepción. Eh, pero me, Opinemos no, sobre no, me parece, Sí, me parece una, una... ¿Cómo se dice? Un, un significado de diccionario muy poco profundo este que has leído, ¿no? O sea, es el que es. El que es. Pero ponía eh, la idea que se tiene de algo. Que se forma, ¿no? A ver, vamos sí, a sí, 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 sí. Pero que no importa, o sea, sea lo que sea. O sea, al Juicio final. valor que se forma eso. una persona respecto de algo o de alguien. Pero entonces lo que nosotros tenemos que desgranar hoy es. Mm, o sea, a mí la parte que me interesa. Evidentemente todo el mundo tiene opinión, creo. Uh -huh. Al menos de una cosa tienen opinión seguro. Pero. Estaba yo pensando que quizá hay gente que no tiene opinión sobre algo. Es decir, claro. hay gente que te lo dice. O sea, tú, por ejemplo, dices, sacas un tema, y dices, ¿y tú qué opinas? Y dices, pues yo la verdad que no tengo nada que opinar. O no opino. Sí, el señor Gris. Ricardo Moya. Yo soy así. <risa> Pero, entonces, este, este, esta actitud sí. tiene un peligro, que es oh. que roza sí. la equidistancia. Bueno, pero que ¿qué es llamar, la, la equidistancia? ¿Puede que la equidistancia sea lo contrario a tener opinión? 
Eh, yo creo que sí, y además que tiene que ser, o sea, puede ser algo absolutamente deliberado. Tú puedes no querer tener opinión sobre cosas y puedes no tener una opinión formada sobre algo todavía. Eh, claro, hay muchas cuestiones. A mí ¿no? eso sí que me ocurre. ¿eh? Bueno, lo, lo de no tener una opinión formada, pero porque está en proceso, es decir, estás en, estás en constante aprendizaje acerca de ciertos temas. Uh -huh. Yo hay, reconozco que hay temas en los que todavía no sé cuál es mi opinión, sé que la tendré. Puedo soltar algunos pensamientos que asocio a tal tema. Pero no te sé decir me gusta o no me gusta, porque al final una opinión eso es, es eso, es... Ceros y unos. Claro. Es binario, ¿no? Claro. Tic, tac, tac, dentro y de entonces, varios sistemas. Claro. Y luego está la equidistancia, que es ni cero ni uno, estás ahí en el 0,5. Claro, pero a mí, a mí me gusta pensar, o me gustaría mucho pensar, que el mundo es que todo el mundo es equidistante sobre las cosas que acaba de conocer y poco a poco se va formando una opinión al respecto. Eso me, me encantaría que fuera así. Eso, es, eso me parece perfecto y yo también creo que estaría muy guay, sobre todo en ciertos temas sociales, candentes, importantes, uh -huh. en los que hay gente que automáticamente salta y dice, pues, pues me parece mal. Y, es como, y no tienen la más mínima formación respecto a eso. O me uh -huh. parece bien y en realidad tal. Pero yo creo que el problema de la equidistancia está, aparece cuando sí se tiene información, sí se está viviendo casi que dentro de ese tema uh -huh. y pese a todo se está esquivando posicionarse. Digamos, en temas muy importantes sí. creo que está fea la equidistancia. Es decir, vale. es un lavado de manos un poco, ¿no? Es un, es un poco suiza, un poco suiza, un poco... Hay guerras, bueno, pero yo no me meto en guerras porque yo soy neutro. Y es como, a ver, Ajá. hijo de Satán, no puedes ser neutro en, 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 en este tema o en el que sea. Bueno, evidentemente, hay, depende también ¿no? del entorno de cada, de cada persona y Exacto, lo que requiera puede, para desarrollarse dentro de ese Puede ser totalmente entorno. equidistante cuando eres pues, el clásico... Eh, Hombre blanco, heterosexual, europeo, de mediana edad. Uh -huh. Vale. Claro que puede ser equidistante. El confort... Su ser suiza es eso, es, es el confort. ¿Por qué es equidistante suiza? Porque es el confort. Pero si eres, que lo digo muchas veces, una muchacha negra, lesbiana, mmm, en silla de ruedas, vale. en Congo, pues ¿Sí? es imposible que seas equidistante. Con los grandes temas sociales que decía, es decir, con eh, bueno social en general, lo que, lo que atañe a la humanidad eh, en cuanto a sexualidad, en cuanto a política, en cuanto a mollón de cosas. Sí. Si en esos temas uno es equidistante es porque puede, es un privilegio la equidistancia. Claro, pero en este caso yo lo veo como si imagínate que eh, te atropella un tren, ¿vale? Entonces justo espera, antes... Espera, que me lo imagino. ¿Vale? Imagínatelo. ¿Me he tirado? O me ha... No, tú no. estás cruzando, no te has dado cuenta, de repente te giras y tienes cinco segundos antes de que te atropelle el tren y no te da tiempo a hacer nada. ¿vale? Vale. Te va a atropellar el tren. Y me atropella. Y te atropella, totalmente. Entonces, es imposible que tú seas equidistante con el tren o con ese hecho, porque te está pasando a ti y te encantaría que no fuera de esa manera. Y entonces, claramente, ojalá que este tren no me estuviera atropellando. ¿sí? Y, y el tren me cae fatal. En ese claro, momento. no te cae fatal. El conductor del tren también querrá no haberte atropellado y que tú sigas viendo. Con lo cual, él también, sobre ese hecho, es imposible que no tenga una opinión. Eh, pero, por ejemplo, el, el motivo por el que muchísima gente que va en ese tren puede querer después de mucho de, de tiempo de darse cuenta que esto ha sucedido, de que no haya pasado, ya no tiene que ver ni contigo ni con el tren. Tiene que ver con su puta vida. ¿Sí? Con yo iba a trabajar y entonces me parece que esto no debería haber bueno, pasado. Bueno, y eso pasa, me... mucho, eso pasa mucho aquí con, con cercanías, sí. con Renfe, Montón. que hay muchos retrasos por suicidios sí, y la gente solo putea. Y dicen, Ajá. joder, a ver si la peña para allá de suicidarse, tal. Tal cual. Entonces, a lo que voy es que si te está pasando a ti, es mucho más importante por qué, te, por qué tienes una opinión sobre eso que si eres parte de por lo que está pasando pero no te está pasando a ti. Ya. Pero luego, más allá de esto, hay una persona que está fuera de la estación y ni sabe que le ha atropellado el tren, ni le importa, ni ¿sabes? O sea, como que... Pero fue por parte del mundo vida. tren, porque está en la estación. Exacto. Sí, pero en el momento en que sepa que a mí me ha atropellado un tren, dudo mucho de que esa persona sea equidistante. No, desde luego. Lo que es pasa un tema es que, importante. Alguien ha muerto. Claro, alguien ha muerto, pero lo, de nuevo, es alguien que yo no conozco en una situación en la que yo no estaba ni estaba Hombre, involucrado. Tío, si tú eres de los que te enteras no es... de eso y estás en la estación. Sí. Y te quedas igual de, de, de tieso, o no, sea, de, de blando. Es lo que te digo. Es, es si estás en la estación, es la locura. Lo que yo te hablo de es un señor que está fuera ya en la calle. 
A la, a la misma distancia, o sea, entre tú y el señor hay 5 eh, metros en vertical hacia arriba, vale. pero este señor acaba de comprar el pan, eh, está arriba de la estación, no tiene ni idea de que ha habido un accidente, no, sa no sabe Hombre, nada. Pues entonces, claro que no tiene que... que le podría, se, se le podría acercar a un periodista en ese momento y decirle, oye, ¿usted qué opina de los atropellos de tren? No, claro, pero en el, pero este, momento, este señor leerá a lo mejor el periódico y dirá, hey, cuando esto sucedió, yo estaba ahí al lado, ¿no? Sí. Y entonces te da una opinión, pero esa opinión ya es mucho más diluida, porque ya es, te, es cuestiones generales de la vida. Es, claro. No es correcto que muera una persona en términos generales y tal, pero no le afecta de la misma forma, con lo cual no opina de la misma forma. Yo uh -huh. creo que, que todos vivimos de alguna manera hoy en día, como, como está todo hipercomunicado, todos vivimos como si estuviéramos eh, a, de, agarrando la mano de la persona Exacto. a la que acaba de atropellar el tren. Y desde ese lugar uh -huh. eh, y no tengo ni puta idea de por qué. Pero, a ver, yo no estoy diciendo... Es que yo no creo que sea lo mismo. A mí, por ejemplo, yo no soy nada partidaria de la equidistancia, pero sí soy partidaria de guardarse uno la opinión uh -huh. cuando no aporta. No, desde luego, joder, claro. ¿Sabes? Es por decir, supuesto. yo, por ejemplo, mmm, intento no ser equidistante porque muchas veces eh, hay mucha gente que no tiene una opinión formada Precisamente la frase lo dice, formada. Uh -huh. Hay que formarse. Hay que hacer un esfuerzo en formarse. Uh -huh. Formarse e informarse. Y hay gente que, por, o sea, que no quiere formarse. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces no tiene una... Pues de rollo, no, ese tema no me interesa. Mira, la verdad que estoy muy mayor y a mí todo el tema LGTBIQ uf, sí. que me pilla de lejos y tal. Pues sí. muy mal, señora o señor. Muy ¿Por mal. ¿Por qué? Déjalo. Déjalo ya morirse o, o vivir lo que quieras sin... Que, pues, pues lo que, porque, porque ese señor o esa señora seguramente son personas bienestantes y entonces por eso no se sí. forma una opinión. Pero es que aprender siempre es bueno. Eso es, es, desde luego. O sea, y siempre es como lo deseable que todo el mundo se informe, que todo el mundo participe en la sociedad en la que somos. Para, o sea, es lo deseable. Pero de nuevo, hay gente que no es así, por lo menos con que no molesten a mí me va guay. A mí lo que me llega a joder es quizás cuando esta gente, sin esa opinión, puede llegar a votar cosas que van en contra de ciertos claro. grupos, ciertas minorías, etcétera, porque eh, opinan muy fuertemente que esto no debería de suceder bla, y esta movida, ¿no? Ahí es donde es en plan de joder. Eh, pero eso ya no es una persona que se la suda porque es mayor, es una persona que tiene una opinión muy formada porque es mayor y no quiere cambiar su forma de pensar y no quiere avanzar con la sociedad en la que vive y bueno, pues eso... No, tiene una opinión muy fuerte, no muy formada. Bueno, perdón. Muy fuerte, eso es. Pero pues, bueno, yo, a ver, yo pienso que puede tener, a ver, gente que tenga una opinión absolutamente contraria al progreso, muy formada. Simplemente que su resolución es no considero que la sociedad deba progresar de esta forma. Totalmente, sí, sí. Yo, por ejemplo, eh, siempre he pensado, siempre había pensado en un sistema democrático uh -huh. que para mí era como la solución a todo. Y después vi la serie Years and Years. Sí. Y resulta que la mala malicia, que es Glenn Close, ¿no? Sí, 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 sí. Aplica el mismo sistema que yo había ideado como... y en la serie de repente veo que lo hace y la tachan de facha para arriba y Hombre, todo para tal. Claro. Y de repente era como, ups, ups, y me y flipé. Bueno, te explico en qué consiste mi sistema democrático. A ver. Esto es una opinión. Eh, <risa> mi idea es que, esto ya pasa un poco, ¿eh? No todos los votos valgan lo mismo. Okay. Partimos de ahí. Entonces, facha. tú puedes conseguir. Yo puedo, que decir, tú... puedo decir facha cada vez que digas, sí. vale. Tú puedes conseguir que esto no sea el corte que está en. que, que, que luego ponemos en Instagram, ¿eh? que, ya, que ya se me cae el pelo. Facha. Eh, entonces, cosas, factores a tener en cuenta para el, 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 lo que valga tu voto. Tu voto puede valer de 1 a 10. Uf, eso es muy facha. ¿Vale? Mm. Entonces, la edad juega un papel. Okay. Es decir, alguien que. Dentro de unos 10 años se va a morir. Sí. Porque es mayor. Uh -huh. eh, porque es muy mayor. Vamos a decir, alguien de 90. Sí. Su voto vale. Eh, partimos de 2. Vale. O sea, porque, porque puede jugársela a. a claro, porque a, no, va, no va a sufrir las consecuencias puede de hacer su un voto. All in sin problema. Eh, claro. Vale. Eh, también la gente muy joven la gente de 18 sí. también su voto vale 2 porque están muy poco formados vale. luego por en medio ya todo varía entonces cada 4 años sí. antes de las elecciones unos meses antes habría un examen de cultura general okay. para el que puedes estudiar cultura muy general ¿eh? sí. pero que si por ejemplo si son las, son las elecciones generales pues alguna preguntilla te caería de, de sobre, sobre Extremadura o alguna cosilla así Ajá. luego del mundo un poco de todo nada 20 preguntas ¿vale? dependiendo de tu nota eh, 
tu voto entonces tal. Si alguien lo aprueba todo y tiene 50 años, uh -huh. probablemente su voto valga 10. Y si alguien tiene 18 y saca un cero, pues su voto vale dos. Pero mira, para que pueda valer todos los votos de todo el mundo lo mismo, yo calculo que esto podrían ser penalizaciones, pero que al final tú puedes llegar a sacar el mismo número de votos que uno de 50. O sea, a partir de todos de, de tener todos los puntos y luego ir quitándote los siete, estás mal. Eh, pruebas extra de que aparte <risa> del examen pero para yo, convalidar los El principio los dos de puntos. mi sistema sí. lo que pretendía era que la gente, pues para que su voto valiera más, sí. pues quisiera formarse del rollo, hostia, pues que yo hace cuatro años hice el examen y resulta que me preguntaron la capital de Suecia y me quedé a cuadros y me di cuenta que todo mal sí entonces la peña tendría ganas de saber más cosas para poder sacar y, ten y que su puto voto valga 10. Y evidentemente habrían eh, centros gratuitos donde tú puedes ir a formarte para total, estos exámenes total, y todo total, este total, rollo, todo, ¿no? todo cubierto y entonces eh, eso también haría que la gente dijera venga va yo quiero joder todo el mundo quiere sacar 10 ¿sabes? Uh -huh. entonces o hay peña que les, les sopla un pito y tal pero pero entonces no votarían ¿eh? pero entonces no votarían claro esta gente. la gente que no quiere votar por ejemplo pues que tenga cero y tal le da absolutamente igual no se forman o nada uh -huh. pero es que yo precisamente creo que mucha gente que no vota eh, en, eh, 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 suele pasar que también es que no saben a quién votar eso pasa uh -huh. ¿sabes? y, y, y entonces, ahí lo entiendo, ¿sabes? Que alguien que no, no tal. Y luego, bueno, eso. En Years and Years, Glenn Close hace esto. La <risa> peña tiene, la peña <risa> tiene, su voto tiene grados de valor. Sí. Y yo al principio no sabía que era un personaje malo y pensé, ay, mira, como no, lo que había bien. pensado yo. No he encontrado la solución para Y la... luego todo Dios <risa> está como, pero tal, y yo, mierda. Claro. Y dije, no, no, no. Pero, en fin, en todo esto venía a ser, eh, luego ya lo estuve pensando y, y hay muchos muchos agujeros negros en mi teoría en, Hombre, mi, en mi idea ¿sabes? claro entonces no 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 eh, pero eso es el mismo principio de eh, tener o sea que una opinión sea válida porque uh -huh. además no, no solo hay tipos de opinión para bien para mal ¿no? todo sino que algunas se pagan claro algunas valen mm, más a nivel, el sálvame, a nivel comercial. Sálvame, sí. por uh -huh. ejemplo. O estos programas de tertulias del corazón. Sí. Están sentados opinando. Totalmente. Solo están opinando. Sobre un hecho que ha sucedido. A lo mejor hay uno de ellos o de ellas que lo que está es contando lo que le ha pasado. Y los demás opinan alrededor de me eso. Me divorciado y tal. Y los demás les están pagando para opinar. En plan de, pues no debería. Pues sí, pues tu hijo. Eh, pues sí, 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 sí. Uh -huh. Porque yo te recuerdo que tú en 2004... Eh, ta, ta, ta. Iba a decir, dejaste colgando esto. a tu hijo del balcón y eso no, se no fue es Michael como, Jackson. No, pero, sálvame no es como, <coughs> como eh, quedar con, con, tus, con, con tus amigas tóxicas y amigos tóxicos de... Y peña que te cae mal, porque entre ellos se llevan sí, mal, ¿eh? Es como una reunión de antiguos alumnos de que eran mejores colegas y ahora son la mierda y se hace cada puto día. Sí. Eh, y están ahí en plan de... Sí, porque tú en el año eh, 95 te follaste a un torero y la otra... Sí, bueno, pero tal... Sí, pero esto además todos a la vez. <risa> todos hablando a la vez, enfadándose, levantándose, flipo, mirando el móvil. Es que yo sí, sí. lo pillé de casualidad en la tele y flipé sí, sí, sí. porque están... O sea, eh, si hay dos que están ahí... ¡Ta, ta, ta, ta! Los otros tres están mirando el móvil. Sí, sí, da igual. Ya y les pagan como 10.000 euros por programa. Pues, pues por eso les da igual. Están mirando a ver qué se van a comprar con los 10.000 euros. En plan. Sí, pero yo pero tampoco... No, no es que me quiera comparar, pero es que yo, por ejemplo, ya te digo, yo, yo en, en, el, en el periódico estoy en la sección de opinión. Claro. Yo, yo, soy, un, yo soy una Belén Esteban del dibujo. Bueno, y el, este podcast es opinar de cosas. Ah, sí, 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 absolutamente. De, los temas que tienen como nombre el programa es tú y yo opinando y, y relacionando con nuestra vida estas cosas. O sea, estamos op está, nos están pagando por sí, opinar. Sí, 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 es, es, es el motivo por el que al principio cuando decidimos... ¿Por qué no? Ya que hablamos tanto tú y yo, ¿por qué no A hacemos ver. que la gente nos oiga? Ajá. Y luego dije, pero qué chorrada acabo de decir. ¿Quién coño le va a importar? Pues fíjate. Pues que la opinión de la gente eh, eh, importa, joder, es lo que más importa a día de hoy, es lo que más, es la moneda de cambio, es toda la información que se mueve eh, en internet a nivel de texto, eh, son opiniones de gente en, en vídeos, en fotos, en tal. Claro, fíjate en tu, en tu programa, en, en el sentido de la birra, lo hablábamos el otro día, la gente va por su eh, oficio, en muchos casos, ¿no? Uh -huh. Los acabas contactando por, por oficio, pero... 
rápidamente la, la entrevista se convierte en, 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 en hablar de todas las cosas de la vida y que esa persona vaya opinando. Tú eres un son sacador de opiniones, tío. Sí, pero bueno, a veces sí que hablamos bastante más de la vida de la persona, depende de quién viene. Es que yeah. siempre depende del rollo de quién viene. Pero, pero sí, eso te, me gusta y, mucho y, y por eso te dije, digo, tío, ya, hablando de esto, de las opiniones de, de cuáles valen más y cuáles valen menos, eh, lo de eso de, 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 de llevar a alguien al programa, absolutamente, absolutamente desconocido. El, 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 el segurata del Carrefour. Pero es que a mí se me parece que es un formato muy guay que podría hacer alguien, pero no tengo por qué hacerlo yo. <ríe> ya, 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 pero piensa luego que sí, sí, o sea, como eh, entrevisto a gente que no... <ríe> Que no es famosa al final, ¿no? Sí. Que tú, que tú también has entrevistado a gente que no es famosa, pero que tenía mucha chicha su, sus oficios o sus formaciones. Sí, pero mira, esto hubo un, había un chaval que se llamaba... Yo no sé si hace más cosas. Se llamaba Forfast, me parece. Que hacía como esto. Iba y me decía, hoy taxistas. Iba a hablar con varios taxistas y les preguntaba cosas. Profesores. Eh, y así. Y estaba bastante guay. Eh, pues que luego tuvo una movida, eh, bueno, tuvo una movida muy relacionada con la opinión pública, joder. Eh, viene muy, o sea, esto parece que hayamos escrito un guión. Y la y todo. opinión pública, <risas> el nuevo concepto, ¿eh? Pero espérate, mira lo que le pasó a este caballero. Creo que se llamaba así, Forfast. Eh, caballero, ¿quién usa esa palabra? Yo. Y además, para referirme a alguien que hace estas movidas, que es eh, a uno de los chavales que curraba con, con él, eh, que es, era el editor o alguna cosa así. Eh, ¿Eran vídeos tipo YouTube? Era video, sí, vale. tipo YouTube. Eh, pues le mandó a unos... A, o sea, se filtraron unos audios que le había mandado este, este tío, este caballero, a, a, un, a un editor, gritándole, diciéndole que, que le sudaba los cojones si tenía exámenes, si había no sé qué, que el vídeo tiene que salir, que qué cojones te crees que eres tú. Lo empezó como... Pero, pam, pam, muy escalados, muy a la mierda, muy en plan de, de alguien que muy está... Despota. Muy despota. Bueno, y, o claramente también alguien que está bajo muchísima presión y no sabe... Liderar o sea, un equipo o hacer cosas, ¿no? Sí, claro, sí. eso. Eh, entonces, eso es el filtro y eso hizo que. Yo no sé, es que te, te lo juro, el tío tiene un, un canal que le iba muy bien, tal igual. No sé si desapareció del todo por esta cuestión o yo ya no, lo, no, no oigo mucho más de, de él. Pero es esto, la opinión pública hoy en día es extremadamente importante sí. porque. Pff, y es, eh, y es que es, es, el, es, el, es el pesito que colocas en la balanza y se va todo al carajo. Uh -huh. Es que, decir, hoy, hoy en día con toda esta cultura de la cancelación, por ejemplo, sí. eh, el, 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 el peso de este concepto, de esta opinión pública, sí. que al final es súper variada, pero se engloba en uno. Es decir, es una, es una opinión democrática. Es decir, la mayoría ha opinado esto. Bueno, pues es esto, ¿no? Eh, a la mayoría le cae mal este tipo... Tu fast, tu furious, ¿cómo se llamaba? Sí, llamémosle así también. A mí ya me gusta. Eh, fantástica película, ¿eh? Y, sí, y sí, mejor sí. persona. Eh... <risa> Esto me lo esperaba, pero no. <risa> vale, son varias, hay varias. Sí, sí. Eh, si he si, si, si tenido un programa fabuloso, fabuloso, sí. fabuloso, porque quizá lo tenías, no sé, no, 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 no sé. Pero de repente la gente dice, este tipo me cae mal porque ha tratado mal a su empleado. Sí. Es que la peña deja de ver... O sea, es que a la gente le va a parecer, estoy diciendo una obviedad, ¿no? Pero es que esto hace años no ocurría tanto. Es decir, se, 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 se permitía un poco más ciertos deslices. O sea, se tenía en cuenta se la humanidad... Menos de las personas, o sea, el, el factor humano de decir, bueno, pues la he cagado, ¿no? Con esta cosa la he cagado. Eh, yo soy la primera que vivo aterrorizada de hacer, de pegar un patinazo leve, pero claro. que esa opinión pública, ese monstruo llamado opinión pública, me corte la cabeza. Y de repente, pues tu empleador dice, mm, es que nos la jugamos mucho teniéndote contratada, chao, eh, tal, 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 y... Uff, y es que me, me, me daría pavor. Pero yo creo que pasa a mucha gente. Y, ya, y entonces aquí aparece una cuestión muy ligada a la opinión, que es la autocensura. Que es el, pero ya, el, ya es la autocensura, la, la autocaza de brujas. Es el hecho de decir... Yo me pasa con hacer canciones o hacer el contenido que es el hecho de decir... ¿Qué de esto...? ¿Dónde puede haber en esto algo que, que, me se, que, que, que vaya a ser sí. jodido? Cuando vas a, voy a podcast de colegas y tal y me suelto y digo barbaridades y luego pienso, esto, o sea, por cualquiera de estas gilipollas, es que da igual, porque nunca sabes qué es, porque uno dice muchas tonterías a lo largo de la vida. En estos seis capítulos con este que llevaremos del de, de domingo de bajón, eh, 
pueden haber cosas que en algún momento dentro de 10 putos años o de 5 o mañana alguien saque y diga no sé cuántos y entonces que oh, qué dolor de cabeza oh, ay, qué hago ¿Pero por qué? porque además esa opinión pública varía con los años mm. es decir eh, lo que ahora nos parece condenable no lo fue y probablemente lo que ahora no nos parece condenable lo será ¿Qué claro. pasa? ¿Qué problema hay? Que cada vez, pues lo mismo que hablábamos en el último capítulo de, de los cánones de belleza, estos cambios de opinión, estos giros, sí. cada vez son más, más frecuentes, digamos. Es decir, eh, cada vez hay más cosas condenables, que está bien porque eso significa que estamos teniendo en, en cuenta más grupos sociales a quienes puede afectar nuestra opinión, sí. pero el problema es, si, si no se nos está yendo de las manos, el la defensa de estos grupos sociales sin ni siquiera tenerlos en cuenta. Uh -huh. Es decir, eh, 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 el, el, el gran defensor del pueblo, digamos, sí. muchas veces en, en internet, sobre todo, cuando se con comentarios y tal, sí. es el, el hombre que te describía al principio. Es decir, el hombre blanco, no sé uh -huh. qué, bienestante, tal, que está sentado delante de su ordenador, debajo del aire acondicionado, y dice, y teclea, uh -huh. eso es racista. Y es como... Sí. Uh, Gracias, porque eso se tiene que señalar siempre, digamos, todas las actitudes incorrectas se deben señalar siempre, pero eh, en, eh, por lo menos, no sé tú, en el mundo de la viñeta de humor, sí. eh, yo vivo con pánico, porque como sí, bueno, de repente... A ver, el racismo siempre ha sido el racismo y eso no tiene discusión, pero... Eh, acuérdate que, el otro, que, que fue la otra vez que, que pusimos un clip del, del, del podcast... Sí. Y que yo decía que, claro, eso, eso, que, hay, hay, que hay gente fea. Hay gente fea. Que hay gente, hay gente fea y punto, fea, ¿no? Sí. Y que, que hay gente que es fea y es fea y punto. Sí. Pues en los comentarios la gente decía, pues eh, yo no pensaba que esta chica fuera así, que es superficial, flavito banana, tal. Y, y, y yo pensaba, y, y, y pensé, fijo, esta gente me deja de seguir. Pero era como, tío, con la, tengo mil viñetas, literal, dibujadas. Y te has reído con todas. Sí. Y, el, y salgo y digo, existe la gente fea. Y, y decides no ver más mis viñetas. Claro. Es increíble. Pero eso es como... Eh... O sea, los, los, los volantazos que damos... No lo sabes, no lo sabes. Tú los ciegas Es como... Y ya está, voy a pegarme con el dedo meñique en el mueble. No lo sé, porque mi casa está llena de niebla. No tengo ni puta idea de en qué dirección debo de caminar. ¿Sabes que para no es niebla? Llegar... Se llama humo, lo que hay en tu casa. Bueno, perdón, sí. <risa> Son fácilmente confundibles. Eh, pero, por ejemplo, hay el último especial de Ricky Gervais... ¿Sí? Eh, te puede gustar más o menos eh, bueno evidentemente yo creo que se veis siempre levantan pollas cuando hace sí. cuando hace un especial y hay gente que se cabrea pero hay una cosa que, que dice hablando de la de la cuestión trans uh -huh. eh, cuestión en la cual por cierto no me posiciono de forma voluntaria desde hace mucho tiempo me informo yo, yo muchísimo doy un poco de, voy dando volantazos porque claro. me formo o sea, y, y no paro de formarme. Y eh, esa, esa, esa formación a veces me tira para un lado, a veces me tira para el otro. Y, y, y considero que yo todavía no estoy, no termino de estar formada. Me pasa exactamente igual. Y cada ah. vez que descubres nueva opinión sobre una de las partes del diálogo, dices, hostia, esto es súper interesante. Y luego de, alguien del otro lado te comenta algo que no habías planteado de esa claro. forma y dices, claro, claro. Ah, joder, claro, es que tal. Entonces, esto. Eh, entonces, más allá de, de donde cada quien se posicione, hay una cosa que dice que para mí es dentro de lo que es un monólogo de humor, que es una opinión absoluta, pero dice algo que para mí es muy objetivo, que el tipo dice, yo he hecho los peores chistes del mundo, la gente se me ha enfadado por las cosas más locas del mundo y no pasa nada, pero no me habría imaginado ni de coña hace cinco años que lo peor y más ofensivo que puedes decir en un escenario es un hombre tiene pene. <risa> claro, ¿cómo te lo vas a imaginar? Que claro, esto va claro, a ser claro. algo. Hace, que... sí, hace 20 años... Sí, no más, menos. No hubiera cinco, entendido que, 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 eh, lo que acabas de decir. Claro, que, te que hubieran dicho, dijeras, ¿qué eh, problema hay con que digas que un hombre tiene pene? Y que la gente haga... No, entonces, pero ni siquiera hace 20, hace 15, ya. hace 10, 5 sí, 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 sí. si nos apuramos incluso muy loco, 7. Sí. Eh, no era, pens no era no, imposible de pensar que esto iba a ser algo que, mm. que, que, que oprimiría muy fuertemente y de forma, de forma muy vocal a todo un colectivo. Claro. Eh, desde luego que es impensable. Pero decir esta frase solamente ya es algo por lo que a día de hoy te puedes decir que, que eres transfobo. Sí. Eh, entonces esta es la cuestión. Cuando la opinión es yendo a buscar al enemigo. Claro. A ver, digamos, la, la opinión y sobre todo creo que la opinión... Es... 
humorística, uh -huh. vamos a decir, porque al final es, yo creo que es una de las que más eh, consecuencias tiene. Uh -huh. Cuando me refiero a consecuencias, sobre todo en... en, 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 en en, en, el, en el convencimiento de otras, a otras personas sí. de que deben tener la misma opinión que tú. O sea, luego, luego hablaremos de lo que opino de los skaters que pasan todo el puto día por esta calle. Por, sí, por el callejón debajo de casa. Bueno, ya está, continúa. Eh, en fin, eso. Que, por ejemplo, hoy hablaba con mi hermana y le decía, no, mira, hoy voy a hablar de la opinión con Ricardo. Uh -huh. Y me decía, anda que no te gusta a ti dar tu opinión, no sé qué, y que la... Y que, a ver, no me lo ha dicho así, <risa> pero bueno, en resumen ha sido como, joder, pero, pero si es tu trabajo, ¿sabes? O sea, estás tú todo el día dando tu opinión. Y además, ella me ha recordado, por ejemplo, que, que en, en stories, a veces en Instagram, uh -huh. sin que sea una viñeta, doy mi opinión acerca de cosas, sí, ¿no? Claro. Entonces, claro, ella me ha hecho ver que yo, por ejemplo, considero que mi opinión es publicable... Y que va a interesar a la gente. Entonces, claro, me lo ha pintado de una manera que he dicho, hostia, es verdad. Y me dice, por ejemplo, ella me dice, yo de ninguna manera en mis redes publicaría una opinión porque no considero que, a, o sea, que sea importante o que a nadie le tenga que importar. Uh -huh. Y yo de repente le digo, ya, pero es que es mi trabajo al final, ¿no? O sea, ¿por qué estoy en la sección de opinión de un periódico? Porque los que mandan han decidido que mi opinión es publicable, ¿sabes? Uh -huh. Lo mismo pasa con los columnistas que están en las mismas páginas, con, con las cartas a la directora, por ejemplo. Son cartas que son una opinión de ciertas personas y que tienen un interés. ¿Qué hace de una opinión interesante? Yo creo que la opinión, para empezar, es un filtro subjetivo de la realidad. Sí. ¿No? O sea, es como eh, si fuéramos... Eh, me imagino como si fuéramos la gente que nos dedicamos públicamente a opinar a través del... De el arte es un, public, es, es un poco opinar claro. públicamente, ¿no? Eh, somos como... Como las... ¿Cómo se llaman esto? Las clóchinas, las... Eh, las pechinas, las de, almejas. Las almejas, pero las negras, las... Ah, los, mejillones. Los mejillones, somos mejillones. No sé, mejillón serás tú. No, 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 somos mejillones. Yo quiero ser como una ostra. Con una bueno, perla adentro. Creo que las ostras también valen. Eh, los bivalvos en general... Qué horror de palabra. Eh, filtran el agua. De hecho, cuando tú te comes un mejillón, te estás comiendo pues el filtro del de aire acondicionado del mar. <risa> la brita del mar. Exacto. Que, tú, que lo sepas. Que sepas que eso es lo que te estás... Paella de brita. Paella de filtro de aire acondicionado del coche. Eso es lo que te estás comiendo. El riñoncito del mar. El riñoncito del mar. Te estás comiendo. Riñoncitos de mar podría ser un buen, un buen nombre de, no, de, de receta. Si tengo un grupo de música, se llamarán riñoncitos, riñoncitos de mar. <risa> ¿Qué hacéis? Post-punk. Eh, pues, filtramos. Riñamos. Filtramos, filtramos. Eh, y el resultado de lo que somos eh, es lo que se queda de lo que filtramos. Eh, es lo que hace que estemos ricos. A ver, yo no sé tanto... Yo creo, ves, que ya no soy tanto un mejillón, uh -huh. sino que soy la caca de alguien que ha comido mejillones. O sea, estoy triplemente filtrada. Es decir, vale. he cogido la información del sí. mundo... Sí. Le he dado vueltas, he añadido mi punto de vista respecto a esto, mi opinión. Sí. Pero además, te lo he puesto en forma de dibujo. Vale. ¿Sabes? De dibujito. Para que eh, te, te sea he atractivo a lo mejor. Te he hecho un dibujo. Te he hecho un dibujito. Te he hecho un dibujo de lo que pienso. Sí, te he hecho un dibujo, me he hecho un esquema vale. de lo que pienso. Exacto. Pero además, es gracioso. Uh -huh. Pero además, eh, hay mil factores a tener en cuenta. Y todas sí. las viñetas lo tienen que cumplir. O sea, es puto agotador. Pero me encanta, porque al final es, como, es, o sea, es un trabajo donde, donde lo que se te pase por la cabeza es el producto. Uh -huh. ¿Sabes? Bueno, igual que este podcast al final, pero... Claro, pero es, es lo que te digo, eh, la, la creación artística al final es eso, o sea, hacer varios filtros, eh, filtrar de, varias veces o destilar también, también nos puede gustar la, la, la palabra destilar. Sí. Yo siempre digo que cuando dibujo lo que hago, primero fermento y luego destilo. Mira, eso me gusta mucho. Primero fermento la idea y luego quito, 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 destilo Exacto. y queda lo justo. Y, y por ejemplo, ¿nunca te ha pasado a ti entrevistando a alguien que, que estuvieras muy en desacuerdo de repente con una opinión que tiene claro y, y lo pasas mal no, no lo paso mal 
Vale, pues ya está, has respondido a mi pregunta. O sea, sé, sí que me pasa que me enfrento a opiniones con las que estoy muy desacuerdo. Pero las rebuscas, les das vueltas, ¿no? Te estás sabiendo el pantalón, Ricardo. No, estoy pues, ah. reposicionando mi pantalón respecto al cinturón. Muy porque, bien. ¿sabes? Había sucedido esto. ¿Ves cómo describirías esto? Hostia, sí que se ha adelgazado, ¿eh? Sí, ¿no? Te va enorme ese pantalón. ¿Cómo, cómo escribías este, este efecto? O sea, que el, el, el cinturón está arriba y la tela está debajo y no toca. A mí es pues... que me aprieta todo, entonces esto no me pasa. Bueno, la cuestión con esto, que lo que hacemos es... No, le estaba diciendo otra cosa. No, estabas hablando de cuando, el, cuando no, entrevistas a alguien que tiene una opinión de mierda. Vale. Pero esto no, 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 no una opinión de mierda. A lo mejor la tiene muy no, formada, no. pero no estás en acuerdo. Una opinión en la que estás en acuerdo. Esto, y para mí es lo mismo eh, que cuando me encuentro con esta persona sin estar entrevistándola, con cualquier persona con la que hablas, en una cena, en una fiesta, lo que sea, Ajá. y alguien tiene tal. Eh, creo que lo más interesante que hacer en ese caso es, es, es... Generalmente suele pasar que una opinión contraria a la tuya es una opinión sobre la que tienes menos información que de la tuya propia. Esto es algo bastante común. Porque nos dedicamos mucho tiempo a reforzar la, la las opiniones que ya tenemos. Sí. Muy poco tiempo a entender los fundamentos de las opiniones contrarias a la nuestra. Entonces es uh -huh. una muy buena ocasión para escuchar razón, sí. la otra parte. Entonces creo que... Y si la otra persona tiene un posicionamiento muy fuerte y es muy inteligente con eso... Mejor, lo que mejor puedes hacer ahí es preguntarle todo. Pero sabes va, que en muchas mucho. ocasiones... Uh -huh. A mí me ocurre con el tema del feminismo y tal, que cuando me encuentro con alguien que lo, que lo menosprecia o que, 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 que le parece que es una mierda y tal, sí. entonces digo, bien, esta es la mía. Me suele pasar mucho con taxistas, fíjate. Vale, ¿no? claro. Que de repente eh, sabes un tema y tal, y, y, y empiezas a tirar un poquillo y ya dicen algo, ¿no? Eh, adelantan a una, a la mujer tenía que ser y tal, y dices, uff, perla, perla. Uh -huh. Tenemos una... una, una <risa> piensas, piensas que tenemos aquí una ostra, ¿no? Vale. Y dices, po, está, está filtrado, está filtrado, ¿no? Y ahí ha acumulado y, le, y tiene una perla dentro. Pero cuando empiezas a tirar del hilo, sí. muchas veces las opiniones que lo que hacen es el desprecio de ciertos temas. Sí. Es decir, no es no me gusta este tema o me posiciono en tal lugar. No, no es. No, o sea, desprecio esto. Mm. Eh, cuando quieres tirar del hilo, no hay nada. No pueden desarrollar, digamos. Claro. ¿Sabes? Vale. Pasa mucho, Eso sí. Es, es, sí. Eh, por ejemplo, se nota mucho con, con mira, ahora que han sido hace poco las, las elecciones de, de Andalucía, eh, sí. viendo resúmenes, la verdad que vi resúmenes, lo reconozco, así que mi formación es un poco limitada de los debates. Eh, nada nuevo. La derecha, en sus dos variantes, eh, no proponía nada, solo criticaba las propuestas de los demás partidos. Uh -huh. Digo los demás porque hay izquierda, pero hay centro, pero hay... Eh, Entonces, a mí eso, cuando, cuando un, un, una pos un posicionamiento, digamos, una opinión, es solo tirar por tierra el opuesto, uh -huh. no, no me parece realmente una opinión, ¿sabes? Claro, no me parece... No, es absurdo. Por eso, es absurdo. Pero, pero, a su vez, ha ganado la derecha. Entonces, tengo muchas ganas, me gustaría, lo hago un llamamiento público, de hablar con alguien que viva en Andalucía y que haya votado a Vox, por ejemplo. Claro. Quiero saber, quiero entender. Pero, si es que esta es la cuestión, ¿no? Que cuando hablamos de, de los... Eh, eh, hay opiniones que no se pueden compartir, ¿no? Hay opiniones que se legisla sobre ellas, eh, como el nazismo en Alemania, ¿no? Sí. Etcétera. Que se legisla que no se puede hablar en el espacio público, etcétera. No se puede hablar a favor. A favor en el espacio público. Claro, pero sí que se puede opinar, pero en contra. Exactamente. Y hasta cierto punto, eh, yo no sé si estoy de acuerdo con esto. Mm, eh, no, porque ves, yo creo que sí, porque hay temas que tienen un valor absoluto. No es relativo. Eso estoy de acuerdo. Y entonces, ¿Qué? por ejemplo, los temas en los que tu actitud perjudica a otros, sí. como llevado al extremo, es decir, te meto en una cámara de gas... Uh -huh porque no me gustas, porque se me ha metido en la cabeza que no, que no me gustas, eh, creo que eso tiene un valor absoluto, que es no, no está bien. Vale, está bien. Digamos. Perfecto. Entonces, respecto a ese tema, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo en que cualquier eh, movimiento social que se acerque a realzarlo, esa uh -huh. actitud, eh, debe ser castigado. Porque vivimos en una sociedad civilizada y, 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 se, y, y se persigue, por ejemplo, se persigue a, a, a los con, asesinos, pongamos. Con no escucharlo ya está. 
Pero es que el problema es que tú eres una persona con raciocinio y con formación que serás capaz de no escucharlo. Entonces, Pero ¿qué pasa? Problema... Hay un mogollón de gente que es carne de cañón. Pero entonces el problema no es ese discurso. El problema es la formación. El problema es la, quién lo recibe y lo preparado que está para enfrentarse vale. a ese discurso. Y, y entonces, ¿te parece que un país, en lugar de prohibir a los neonazis y a los nazis hacer sus actos, sí. debería invertir en formar a toda la población? ¿Tú sabes lo caro que sale eso? Pues claro. es mucho más fácil y más rápido decir que no puede haber esvásticas, que no puede tal... A Exacto, ver, bueno, evidentemente se siguen juntando correcto. en garajes y lo siguen hablando y, y cantando sus canciones y peinándose de lado. Sí. Pero, eh, por lo menos... Claro, el problema es que estamos tú y yo aquí opinando sí. sobre las opiniones uh -huh. y que todas deberían poder mm, expresarse en voz alta. Sí. Pero porque tú y yo somos privilegiados en el sentido de formación. Es decir, tenemos acceso a cultivar nuestro cerebro y... Tener, tener raciocinio y poder decir esto no me parece bien, esto sí, esto lo escucharé, pero me mantendré en mi postura y tal. ¿Por qué? Porque tengo una opinión mmm, formada, lo que decíamos. Sí. Pero es que no todo el mundo tiene acceso a toda esta información. ¿Por qué? Coño, porque el mundo es desigual. Vale, vale. Pero, el, pero por ejemplo, te hablo de una sociedad concreta. O sea, a, hablemos de España. Hay mucha gente sin móvil y sin ordenador, por sí, ejemplo. Desde Entonces, luego, luego... Hablemos de España. Vale. Me encanta, como que se llama así el pro, como un nuevo programa. Hablemos de que España. Que se llama Hablemos de España. Y soy... Pues no, no se llama así. Nuestro programa se llama Domingo, Domingo de, de Bajón. Bajón. Yes. Ningún programa sin decirlo. Domingo y... de Bajón en España. <risa> en España. Bueno, hablemos de España. Hablemos de España. ¿Por qué esto sucede en España? ¿Por qué no todo el mundo Perdona, tiene... en España no está prohibido el, enalta... el... el ensalzamiento del nazismo, no, ¿eh? No, 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 pero eh, se está... Pero es se... Como, como bien podemos ver propone... cada día en la tele. Pero se propone hacerlo. Pero igual no estoy yendo a esto. Estoy hablando de por qué no tiene todo el mundo la misma eh, capacidad de raciocinio, lógica y discernimiento de la realidad. Por formación. Vale, ¿y por qué esto? Porque no han tenido acceso, Rey. ¿Cómo te lo digo? ¿Por qué no han tenido acceso? Si tenemos, eh, eh, por, tenemos... Por pobreza, por, uh, tenemos escuela pública. Tenemos escuela pública. Tenemos escuela pública hasta los 18. Vale. vale y luego... es, es la etapa donde más se forma tu cerebro. Sí, es pero ahí no... A ver, perdona, es la etapa donde más se forma tu cerebro y es la etapa donde tienes las hormonas... Sí, 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 pero más Entonces, eso... yo, perdona, tú y yo, tú también... O sea, tú tampoco recordarás casi lo que aprendiste. No ¿Dónde importa. se forma uno? ¿Cuándo se forma uno las opiniones y, y, y las, las cosas así importantes de la vida? Vamos a decir, por ejemplo, ¿qué opino de, 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 del cambio climático? ¿no? Sí. Tal. Con la experiencia. Ya, tía, pero ahí ya la cuestión es que tú de los 0 a 10 años es cuando se desarrolla el hardware de tu cerebro, que es cómo de desarrollo va a estar el músculo que va a poder trabajar. Cuando se hacen los axiomas, que se juntan las neuronitas y ahí va... Eso es de los 0 a los 10. Entonces, cualquier opinión que tú tengas después de eso va a funcionar en ese hardware, con las limitaciones que te permita tener más desarrollado o menos desarrollado no, tu no, cerebro. No, 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 no creo, no creo que, que, que la validez de nuestras opiniones esté relacionada con una capacidad mental biológica. Absolutamente. ¿Qué va? Absolutamente. ¿Qué va? A ver, me estás diciendo que hay gente que no tiene opiniones válidas porque los, las neuronitas no le van bien. Eh, no, no, no. Que no tiene opiniones bien construidas. O sea, según tú, no deberían votar la gente tontísima. No, yo no opino eso en absoluto. <risa> eh, yo lo, lo que digo Acabo es... de hacer un titular inverso. ¿Sabes lo que hace esto los periódicos mucho, eh? Ajá. Que de repente te sacan un titular y te lees la noticia y dices, pero si eso no ha salido <risa> en ningún momento. He pero dicen, vamos al clickbait. Por suerte aquí controlamos nosotros la información. No, lo que quiero decir es que tus capacidades eh, epigenéticas te dan ciertas ventajas y ciertas desventajas mm. a la hora de pensar. Porque es tu cerebro. Eh, entonces Eso en tu cerebro. En tu cuerpo te dan ciertas ventajas o desventajas a la hora de jugar al básquet de alero, de pivot o de base. No, no sé qué es ninguna de estas cosas. Vale, más pero alto vale. o más bajo. Más vale. rápido o más lento. Vale. ¿no? Eh, también te dan ventajas eh, a la hora de aguantar más tiempo de respirando pero es que debajo no del agua. no funciona de la misma forma. O sea, no es, no, no, no es medible. Yo te puedo medir la altura, pero ¿cómo, cómo, cómo? Puedes medir la masa cerebral. Ah, bueno, claro, y que tengo un, cere un cerebro que la gente que tiene la cabeza más grande piensa más. No, 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 pero la masa cerebral y el desarrollo de la materia gris sí que es medible. Tú puedes ver en un escáner cerebral eh, cómo de desarrollado está el cerebro. Sí, pero también, Entonces, por ejemplo, ahí... de repente sale como la noticia de un pavo que sí. resulta que tiene medio cerebro hueco 
y, y un día un tío que vive tan normal por la vida y de sí. repente un día le hacen un escáner y se dan cuenta que tiene medio cerebro claro. y el pavo funcionaba igual de bien. O sea, masa tiene la misma masa. Pero posiblemente ese tipo no puede o tocar el piano o hacer... Que no, que no, que el pavo era como, como no un padre sabes. de familia. Todo. Esta, parte no la, o sea, esta parte no la conoces, ¿no? Pero si era simplemente... parte de la noticia importante, que era un pavo que había hecho su vida absolutamente sí, normal. Sí, pero una vida normal puede ser alguien que va a trabajar a un bar y va a su casa y luego queda con los colegas. Porque hay que, yeah. hay que decir que a lo mejor esa persona no, puede, no podría hacer tareas hipercomplejas o cálculos hipercomplejos o desarrollos teóricos hipercomplejos o estar en el circo de su ley o hacer malabares o hacer cosas que requieran de coordinación no X, sé, ¿no? Pero puedes tener Ay, una... Puedes o es pensar y, y a lo mejor le costaría tener eh, opiniones muy desarrolladas y hacer pensamientos teóricos eh, elevados porque tu cerebro es muy importante. ¿Y qué es una opinión muy desarrollada? desarrollada? Una opinión muy desarrollada para mí es una opinión que, con, que contempla, está basada en... Eh, es multivectorial. No está basada en el maniqueísmo de sí o no, sino está basada en intentar entender todos los componentes indirectos que afectan a que eso sea de una manera concreta. Vale, pero entonces eso es un estudio de campo sobre ese tema. No es una opinión. No, tú puedes hacer una opinión. Tú puedes mantener una, o sea, una opinión. Lo que dices tú, es formada. Formarla en realidad es buscar todos los temas alrededor de ese pero tema. Pero eso es que conocimiento. Te dan más eso es conocimiento. Sí. Digamos, eso es tener el conocimiento sobre una cosa. Lo claro. que estamos hablando es tener una opinión. La opinión ya es lo que hablábamos del uno y el cero. Es claro. decir, tengo tantísima información sobre este eso tema, es. lo he buscado todo, todo. La antigua Roma, ¿vale? Va a ser uh -huh. mi, mi. Vamos, me voy a poner las botas con esto. Sí. Todo, todo. Voy a ir a Roma. Sí. Voy, a, voy, a, voy a excavar en algún lugar para sentirlo, tal. Exacto. Me voy a construir una máquina del tiempo y voy a ir a la antigua Roma. O sea, lo sé todo. Uh -huh. Pero la opinión es concluyente la antigua Roma me parece una santa basura por Perfecto. ejemplo vale pues esta es la opinión entonces uh -huh. imagínate que alguien hace todo eso y de sí. repente dice mi opinión es sí. la antigua Roma es una santa basura vale obviamente eso es una opinión de mierda ¿cómo hace una santa basura la antigua Roma? Uh -huh. pero esa es su parte de opinión eso digamos es. claro claro eh, lo que vengo a decir es que no todas las opiniones formadas sí. son correctas. También es que no es. Claro, no, no hay corrección en las opiniones. Es claro. verdad, es verdad, me acabo de contradecir. No son, eh, me está ser... sudando la corva. O sea, es, es la corva, ¿no? O sea, tengo la pierna doblada y me caen unos churretes de sudor hacia el culo. Vamos. Yo creo que lo que diría es que no todas las opiniones formadas tienen por qué ser válidas. Eh, claro, más, son válidas. Más, Esa era quizá la palabra que más buscaba. Más allá que como opinión. Como opinión, pues vale. O sea, como algo que tú estás diciendo, que estás haciendo ruido con la garganta y la boca y están saliendo sonidos y yo los interpreto peor, por peor, peor tecleando. Sí, tecleando, pues algo que tú estás tecleando y yo puedo leer, eso como, como ese hecho en sí mismo ya vale, porque si no, no existiría, lo estás haciendo y vale. Ahora, que eso tenga una validez eh, social, científica, eh, moral o lo que sea, sí. pues pero no sé, es que, eso ya es otro, otro cantar. Decir, el, el, el... Por eso cuando hay mucha gente que me dice, tía, pero ¿por qué no bloqueas o, o borras los comentarios de mierda que te ponen? Y digo, porque son opiniones, no me afectan mucho. O sea, a mí me Exacto. fascina cuando pongo algún dibujo uh -huh. y alguien comenta, esto es una mierda. Así, ¿eh? Claro. Pumba, esto es una mierda. A mí sí, lo primero me da un ataque de risa, ¿sabes? Bueno. Porque, porque uh -huh. es como tan, pip, tan directo. Y no, o sea, me parece feo sacarlo, porque de repente digo, pues es que no me, ni siquiera me afecta mucho. ¿Cuándo afecta? Cuando alguien te dice, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, porque yo, mi hermano, no sé qué, no sé qué, lo he vivido de muy cerca, tal. O sea, lo que está haciendo es hacerte ver que tú no te habías formado lo suficiente uh -huh. para tal. Entonces, esos a mí sí que me duelen un poco más. Intento hablar con esta persona en privado y tal. Eh, pero... Creo que ahí ya no es una opinión, es sencillamente una persona que te está dando facts, diciéndote, esto es incorrecto. Esto es esto, claro. Sí, eso no sí, es opinión. Sí, sí, sí. Tu opinión es incorrecta porque pasa... Vale, vale, bueno, vale. Igual no tienes esta información y por eso opinas esto de esta manera. Pero eh, intento siempre que pueda, por ejemplo, aunque sean los pies de foto, o sea, la parte de abajo que escribes en los posts de Instagram, sí. eh, empezar con, creo que, me parece que, no claro. sé qué, para dejar muy claro que son opiniones. Obvio. Eh, lo, mira, ayer, antes de ayer... No, más días. Yo confundo todo con este calor. Eh, no sabía si reírme o, o tirar el móvil por la ventana, pero casi te podía haber dado, entonces mejor no hacía mejor eso. No, claro, eh, rebota y, puse un, un story diciendo que, que, está, que, está, que, que, es, que es de guapas eh, bajar al portal cuando no tienes ascensor a recoger o a entregar lo que tengas que entregar a la gente de la mensajería. Sí. ¿no? Y eso era eso. Que me parecía vale. que es de, de, de buena gente 
Describió a alguien, yo voy en silla de ruedas y no puedo Cuando no bajar. tienes ascensor y tal, no sé qué. Si no tienes ascensor, <risa> hijo, o sea, vives, naciste en el piso y nunca bajaste. ¿Qué has hecho? Qué? Claro, claro, claro. Si eres jodido. Eh, y entonces me escribe una y me quedé como muy paralizada porque me hizo una jugarreta, tío. Me hizo una jugarreta mental. Me, me puso... Ah, y entonces si... Eso en mensaje privado. Ah, y entonces si voy a un restaurante y el lavaplatos está roto, ¿Tengo que ayudar a la gente que lava los platos a lavarlos? O sea, pero, Flavia, o sea, por favor. Esa, esa persona no debería... Con, o sea, no, no, no. Esa no persona contestas. debería ir a esos debates de, de elocuencia que hay, esos pero, concursos de elocuencia que hay. Porque mierda. la tía... O sea, le dio una vuelta al discurso que encima no tenía nada que ver lo que dijo. Claro, pero... Porque el trabajo de los mensajeros no es subir y bajar escaleras. Es acercar de un punto A a un punto B en la horizontalidad. Digamos, sí. a tu edificio. El subir las escaleras es un plus que hacen porque, mira, porque es, eh, en principio lo tienen que hacer. Sí. Pero es un acuerdo humano de decir, bueno, pues mira, bajo yo, porque el trabajo que tú tenías que hacer, que es traerme el bol de ramen desde el otro barrio, sí. porque soy una gorda, y esto no es opinable, ¿vale? Esto me lo estoy diciendo a mí, soy una gorda que a veces quiere ramen, aunque luego me arrepiento porque me tumbo en la cama y me suena la barriga como si tuviera un submarino, vamos, que tú más y hace gluc, 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 y no me puedo ni mover, Ajá. o sea, soy todo líquido. Eh, pues eso, o sea, esa persona ha hecho su trabajo, que es recoger la comida y traerla. Ajá. La parte de las escaleras... Y, y lo peor es que yo quería decirle a la chavala... Que no, directamente lo borré el mensaje, así que ni siquiera lo vio. Ahora igual me está oyendo. No, porque seguro que me dejó de seguir por haber dicho eso. Pero mmm, yo estaba diciendo... Me parece que está bien cuando bajamos las escaleras sí, y tal. que sería bonito. ¿Verdad? ¿No? O sea, es, es, es sí, que... Yo soy más vago que tú, entonces lo que hago es dar propina. Y entonces me siento... Pues por ejemplo, es una conversación. Entonces, así no me siento culpable. ¿Pero la, la, la das en mano o la pones en la app? La pongo en la app. Yo a veces he dado en mano porque no sé, estoy segura de que la de la app se la den. Yo te la pongo en la app porque pienso que da como rating. Como Les que es en plan de... Ah, a, mira, este a rating para ti. Para él, para él. Como que le dan es que propina. No, por, no, porque la propina la das... Eh... Cuando ya ah, es verdad, cuando antes, pides. Pues mira, pues igual. Pero lo que pasa es que no suelo tener tampoco efectivo. Suelto. Así que... Mm. Vale. Pero bueno, más allá de eso. <risa> Pero me he ido por las ramas. Sí, no, no, que quiero decir, el, el, eh, yo dije una opinión, además lo dije así porque sí, y, y, y el ataque frontal que hubo así, eh, tan teórico, tan, tan práctico, ¿no? tan, tan... Y me quedé pensando el rollo, ¿será equivalente a tal? ¿Qué ganas de joder la Dime pena? Dime que no contestaste a no, esta. No, no. Ah, vale, vale. Porque, tío, si no, ya es como... Pero no, es que no, es esto, yo... ¿no? En plan de opinas, vale, pues se la lleva el viento, acabó ahí tu opinión, ya está, no importa. Bueno, o sea, y, y, con, y, y, y o gente que te dice, pues, eh, ¿qué te crees? Que lo que tú dices es importante y es del rollo, pues no lo sé, pero hay mucha gente que le interesa saber lo que yo opino. Y tú me estás escribiendo a mí y no a tu madre, con la que no hablas desde hace dos putas semanas y quieres saber qué estás haciendo con tu vida y me estás escribiendo a mí para decirme esta que puta mierda. Que te has mierda. guardado el número Entonces, de Vodafone como mamá para sentir que alguien te quiere. Así que, por favor, María José... Sí que soy importante porque me estás hablando, María José. Exactamente, déjame en paz. Pero sí, claro, yo también dudo. Digo, oye, se, 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 ¿será verdad? ¿Por qué estoy creyendo que lo que yo pienso le va a... ¿Por qué estoy creyendo que lo que, que, que decir está bien bajar las escaleras como tal? Porque creo que en ciertos momentos cuando ya tienes un público que está escuchando tus opiniones, puedes generar cambios. Y yo lo que espero es que es los cambios que genere... Sí. Eh, ciertas opiniones mías sean positivos. Es decir, yo pienso, ¿qué necesidad tengo de decir en una story? Está muy bien bajar las escaleras a por tu pedido de ramen. Uh -huh. eh, porque pienso, quizá alguien dirá, ah, mira, ella, que me gusta mucho su trabajo, sí. dijo, dijo eso, pues mira, lo voy a empezar a hacer. Porque es verdad, nunca me había parado a pensarlo. Estoy dando, quizá, formación en ciertos temas uh -huh. y eh, ahora, a lo mejor, todos los mensajeros de la ciudad me odian porque en realidad les encanta subir escaleras, pero bueno. Eh, eh, claro, yo me he metido aquí para ponerme fit y tú me estás jodiendo la vida. <risa> El tío que va a crossfit, no, se lo ahorra. Exacto, sexo, dice, no, me, me, me he quitado aquí, me, pues, me he hecho runner. Es decir, sí, yo, yo, cuando me, me suelto y, y lanzo una opinión, yo creo que es para, sí, efectivamente es para generar un cambio. Es decir, eh, me vengo arriba y quiero tener ese poder, pero el cambio que quiero generar en realidad es positivo. 
Creo, uh -huh. otra vez, creo. Bueno, pero, pero es que yo creo que la, mucha de la gente que consideramos que opinan de una forma negativa y que lo que hacen es una lacra y una mierda para la sociedad, creen que están haciendo algo positivo y que están librando a la peña de pensar como gente que consideran que están en lo, en lo equivocado y que tienen uh -huh. valores que van a destruir a la familia, a la, a la, a la religión y a, a la patria, yo qué sé. ¿Sabes? Como que... Sí, sí, sí. Yo no, lo que, la cuestión es esta, que yo creo que muchas veces desde nuestro punto de vista y desde nuestra opinión vemos la contraria como alguien que deliberadamente nos quiere joder y por eso no piensa como yo porque me quiere joder entonces hmm, nos lo tomamos personalmente sí. una, es, una es esa y luego está la condescendiente que es pobrecito no da para más y no se da cuenta de que esta es la verdad padre perdónalos porque no saben lo que hacen entonces, ambas porque no saben lo que opinan exacto ambos puntos de vista son absolutamente tóxicos y nocivos para contigo porque no te permiten eh, pensar de forma libre ni te permiten valorar como positivo o sea no como positivo sino como posible el planteamiento de la otra persona con lo cual desaparece el diálogo y el, con lo cual desaparece el progreso de pensamiento nos tribalizamos y se va todo a la puta mierda y eh, ya está y eso es lo que es lo que opino sobre sobre la opinión sobre la opinión lo que me lleva a cómo quería un poco que termináramos esto aparte de las recomendaciones que tenemos que darle a la gente pero quería terminar con esto con el cambio de opinión el cambiar de opinión. Me parece fantástico los cambios de opinión. Me parece que... que mi, mi opinión respecto a los cambios de opinión... <risa> que puede cambiar. Eh, eh, sí, eh, exacto. <risa> eh, creo que la gente que se permite cambiar de opinión significa que ha recibido más información, ha estado atento o atenta a esa nueva información y eso les ha hecho quitarse una rigidez, porque muchas veces nuestras opiniones son las que son y yo soy así, punto. Uh -huh. Y uh, han sido capaces de cambiar de opinión. Si algo detesto yo es la rigidez, ¿no? La uh -huh. gente que es del rollo, eso lo que decía. Esto es así. Yo soy así. Yo no cambio, no cambiaré, uh -huh. tal. Mentira, todo el mundo puede cambiar, ¿sabes? Eh, el cambio, la fluidez, la evolución... Hombre, siempre esperamos, claro, que los cambios de opinión signifiquen una evolución. Bueno, claro, debería de ser eso, ¿no? Sí. Eh, sí. Sí. Estoy pensando en casos políticos, pero claro, o sea, mucha gente cuando, de PSOE cuando apareció Ciudadanos se fueron con Ciudadanos. Uh -huh. Pero bueno, pero para ellos era una mejora de opinión. La cuestión es que siempre sí. es una evolución en base a donde tú estabas, hacia dónde vas, considerando que lo anterior no era eh, el lugar en el que estar. Y quizás esa es la mejor opinión para ti. Es eh, la opinión claro. política que mejor te representaba porque te diste sí, cuenta Sí, sí, sí. Que... O sea, yo, yo eh, celebro en general los, los, los cambios de opinión. Uh -huh. Incluso que la gente que lo diga, ¿no? Del rollo, pues he cambiado de opinión. Claro, es está. como, ¡ay, qué bien! No me importa qué era y qué es B ahora. Uh -huh. Pero el mero hecho de que te hayas permitido cambiar significa apertura de mente, yo creo. También lo guay sea que, que eso también quiere decir que estás dispuesto a cambiar de opinión otra vez si nueva información te es presentada. Sí, sí. Esta, esa es la cuestión, ¿no? El, el cerrarte en base a algo, en plan de yo opino esto sobre esto y lo voy a opinar siempre sobre esto. La eh, coherencia, claro, qué chorrada. Sí, o sea, sí. Si te vas de la ciencia, que es en plan, bueno, esto puede llegar a cambiar de ser porque ha habido un nuevo descubrimiento y un nuevo consenso de que ahora esto mm. es así y luego nunca es del todo antes era blanco y ahora es negro. Es, ahora es gris más oscuro, ¿vale? Mm. Que lo sepáis todos. Entonces, ahí evidentemente hay poco lugar para cambiar de, de parecer. Pero porque no es una opinión, es un hecho. ¿vale? Ah. Cuando estamos hablando de opiniones que son cuestiones mucho más sociales, morales, eh, políticas, eh, de cualquier tipo, ¿no? Que no está, que no es cuantificable de forma numérica ni medible con aparato alguno. Uh -huh. Está guay estar abierto a que ese cambio que has experimentado de pensar sobre esto esté abierto a un posible futuro cambio, a pensar otra vez lo de antes incluso, sí. o a pensar algo, un, una, una opción C que no te habías planteado que podía existir sobre eso. ¿no? Sí, porque a veces no hay cero y uno, hay dos y tres y cuatro, y hay menos tres. Pero sí, yo creo que me mola mucho cuando hablo con alguien y me dice, hostia, pues fíjate que yo hace años eh, tal, ¿no? Y te cuentan uh -huh. algo así como que eran casi opuestos, ¿no? Y que han hecho un cambio y tal. Me mola, me mola. Además, que los cambios de vida y de, de actitudes, de aficiones y de tal, eh, tienen su raíz en, en, en una opinión inicial, ¿no? Digamos, o sea, 
yo, por ejemplo, siempre pensé que el yo era una puta basura. No sé qué me pasó hoy con la basura, he dicho varias veces. Uh -huh. eh, una chorrada come cocos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi única fuente de información era las yogis que veía en Instagram. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí el yoga era eso. Sin haber hecho jamás una sola postura de yoga. Y mira que es fácil formarse una opinión del yoga. Sí. Hazlo. Es que lo puedes hacer en casa. Lo haces y ya ves. Hazlo. Uh -huh. ¿Sabes? Y ya está. Y opinas. ¿No? Eh, que eso se dice mucho, ¿no? Hazlo y luego ya opinarás. Ya me dices. Y entonces, en una época, pues se me, se, tuve la oportunidad de, de, de probar y como me, yo tenía mucha ansiedad y mucha gente me había dicho deberías hacer yoga, deberías hacer yoga. Cuanto más me decían, más odiaba el yoga. Uh -huh. Pero se te queda aquí un poco en la cabeza que tanta gente te lo haya dicho. Y yo se me dio la oportunidad de, de hacer clases individuales y dije, pues venga, mira, habrá que probar. Pues llevo cuatro, tres años y medio, dos veces por semana. Y me viene estupendamente. Y yo creo que mi, mi opinión ha cambiado drásticamente. Uh -huh. Lo que no ha cambiado es mi opinión respecto a las yogis de Instagram. <risa> bueno, pero lo has intentado. Sí, has intentado. porque no sudan y eso es mentira. Yo sudo, <risa> iba a decir, sudo como un pollo. ¿Por qué se dice esa expresión? ¿Qué, qué, qué? Porque los pollos los ponen a last y empiezan a sudar toda la grasita. Ah, he pensado en un pollito vivo. No, es y digo, un... Y no he visto un pollo sudando. Un pollo muerto dando vueltas en un ah. palo. Ah, vale, pues sudo como el pollero, de hecho, más bien. Sí, sobre el pollero, que está sudando lo suyo y lo del pollo. <risa> está sudando grasa, <risa> aviar. Exacto. Qué fuerte, qué asco. Pues sí, 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 exacto, y cambias. Eh, y, y sobre eso, como para mí que es con, con muchas cosas. Incluso a veces pasa con eh, esta banda que te parecía una mierda y la, la, la escuchas 20 años después y dices, ¡buah! Me está hablando a mí total, ¿por qué no me gustaba esto antes? Porque igual quizás no estabas preparado para que eso te gustara o tener esa con opinión. Con la música pasa mogollón. Con la música. Pero la, con la música pasa mogollón que la gente no le gusta algo que jamás he escuchado. Claro, eso también. <risa> Pero la, la mayoría de veces que es sí. eh, la Rosalía, es no la me mola mía. nada. Tú la has escuchado. Tú la has escuchado. Has escuchado tres canciones y ya tienes una ¿Has opinión escuchado al respecto. una que no paran de poner en la radio claro, estás hasta el toto. Opiniones formadas y no formadas. Hmm. Eh, entonces, para mí, yo qué sé, yo, cre yo creo que eh, es inevitable que todo el mundo tenga una opinión y es humano tener una opinión. Eh, simplemente la importancia que, que se le puede dar desde cada uno eh, debería para mí estar formada en el contraste de esa opinión con una absolutamente contraria. Uh -huh. Yo cada vez que veo algo que me llama mucho la atención desde un punto de vista ideológico de algo, en plan de, hostia, esto parece que es muy la verdad. Busco a alguien que opina absolutamente lo contrario para tener una conversación con esa persona y plantearle estos argumentos y ver cómo me los contra y poder compensarlo. Porque es muy goloso quedarte con una opinión como la verdad. Uh -huh. Esto es como es el mundo. Y mola eh, contrastar y hacer estas cositas, ¿no? Yo una vez leí que, que la gran mayoría, no te puedo decir un porcentaje porque no lo sé, pero nos lo podemos inventar, de trabajadores de la NASA son sí. católicos y practicantes. Uh -huh. Trabajan en la NASA. Claro. Es decir, en el lugar donde más se pone en evidencia el universo, la ciencia. Bla, no? bla, bla, bla. Porque la, la, la fe es adaptable. Pero sí, y uno lo contaba y lo decía que... que que no le veía la, la contrariedad. ¿Sabes? Claro. Como... Al revés. Para esta persona será eh, que son capaces de contemplar en mucha más profundidad la lo obra del creador. Dios, claro. Lo que ha hecho Jesúsito. Entonces, mucho más eh, increíble. No, Jesús no estaba aún, ¿no? Pero sí, no estaba en paz. O sea, tú puedes... Eh, el, el tema de la fe es que eso es una opinión eh, circular. Esa prueba de fisuras, ¿no? Tú, tú tienes un sistema de pensamiento que se autovalida y se autojustifica dentro de sí mismo. <ríe> y que eh, hay una cuestión que es el todopoderoso y el todo o sea el que alguien, alguien pueda hacer todo en, que justifica absolutamente todo el deus ex máquina coño es dios el, el, entonces la biblia es un deus ex máquina constante sí, sí, es sí. un libro que es, es una autofelación es un dios claro es dios, deus ex máquina entonces la religión para mí es la opinión final es como la opinión indiscutible porque no la puedes eh, debatir dentro de su propio sistema de creencia. Y fuera de su propio sistema de creencia, solo existes como amenaza al sistema, con lo cual eres rechazado automáticamente. Sí. No es opinable. Bueno, para mí me encanta escucharlos. Bueno, claro, pero... Es, es Son todos los, los evangelistas. O te vienen sí, así sí. a dar los panfletillos y tal. Uh -huh. Y te hablan del fin del mundo y que la nave que los vendrá a buscar a ellos y a ti no, porque ¿Ah, sí? no tal. ¿Esto es? ¿Hay, hay naves? O sea, no, no, no sé si es una nave, pero, nave? pero en el, el momento de la salvación ellos se irán a otro sitio. Pero esto es secta, ¿no? ¿Los testigos de Jehová? No, bueno, se considera una religión. Nave. No, no es nave, es como... A ver si veo alguno y te pillo un panfleto. Ahí lo explican. Como el rapture este, como que vendrá... Eh, la... sí, irán a otro sitio, pero ah. como a una... No sé, no, 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 no lo puedo decir porque no lo sé. A marinador. 
<risa> y los Dios. demás moriremos. Entonces, si, si, te, si, pues, bueno, si te conviertes, si eres practicante y, uh -huh. y pagas tus, tus diez motes, pues eh, tú también te salvarás. Tú también vas. Tú también vas. Yo es que la verdad es que prefiero no ir porque... Porque no celebran Navidad, tío. Eso ah. me parece súper triste. Ni los cumples, creo. Yo, mira, pues a mí me lo estoy yo, inventando. Yo, yo solo Navidad. por eso igual me, me apunto ya. Porque no, a mí no son cosas que no me gustan. Pues tu opinión es una mierda. Ya, lo siento, Frank. <risa> yo voy a acabar esto con... Mira, se me, ha, me, me he acordado de un chiste antes de que hagan las recomendaciones. Ah, vale, pues, te, pues si, si el chiste es malo, te quedas sin recomendar. Es malísimo. Venga. Es, eh, es un, un señor o sea, alemán mayor que se muere. Y entonces el, el, su nieto... Le pregunta al padre, eh, papá, ¿dónde, ¿dónde está el abuelo? Y el padre le dice, Jonas, Johnson, eh, el abuelo está en, en un lugar mejor, donde todos iremos algún día. El niño dice, en Mallorca. Eso es un chiste, te lo acabas de inventar. No, es así. Es un niño alemán. Están todos en Mallorca. Te estoy explicando el chiste después de decirte. Mira, ya la malo y es peor aún explicar todo después. Bueno, eh, Recomienda, te por doy favor. un 3 a tu chiste. Me vale, joder, es mucho más de lo que esperaba. Eh, recomienda cosas. Eh, para que nos pues voy un poco, voy un poco para, para la duchi. Mira, voy a, voy a recomendar un libro. Ok. Que. Que me tiene dualizada en cuanto a opinión. Ok. O sea, me gusta y no me gusta. El libro se llama Brillo. Oh, eh. Y es de... Rivan Leilani o algo así. Bueno, es un libro que es muy vistoso porque es brillante. La, la cubierta es como metalizada. Mm -hmm. Está publicado por Blackie Books. Y me gustó mucho porque la vida de la tía, o sea, cómo describe su juventud y todo, tal, tal, tal. O sea, es una chavala joven y describe su día a día en, en Estados Unidos. Uh -huh. eh, es, es, es engancha y es trepidante y tal, tal, tal. Lo que no me gusta es que es las recomendaciones, la faja, ¿sabes? O sea, sí. lo que se ha dicho de este libro es que es una novela que muestra la realidad de las mujeres jóvenes. Y te digo Ajá. yo que la gran mayoría no tenemos absolutamente nada que ver con cómo ha vivido esa pava. Que no pega palo al agua, uh -huh. que solo quiere mm, seguir con su ama, su novio, que es padre de familia. Que, o sea, una serie de cosas que es como, me gusta mucho el libro, pero no digas que ella que refleja la realidad ya. de las mujeres jóvenes hoy en día. Porque si ya tenemos bastante con que crean que estamos todo el día tiqui tiqui con el móvil, <risa> si encima viene esta y dice... Que te roban el marido. Claro, 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 claro. <risa> Entonces es como, sí y no. Es eso, vale. lo, lo dejo ahí. Pero engancha muchísimo. Vale, ¿y alguna peli? No. ¿Alguna canción? No puedo parar de escuchar el disco nuevo de Bad Bunny. Vale, te está es gustando un mucho. Un festival. No no, no, no puedo estar quieta. ¿Cómo se llama esto para la gente que nos escucha en 2030? Tengo que bailar sí o sí o sí. Pero en 2030, la gente que nos escuche, ¿cómo se llama el disco? Pues no sé, un verano. Un verano sin ti. ¿Puede vale, ser? Pues no tengo ni idea. Es el disco donde sale un corazón dibujado. Vale, perfecto. Y, y hay mogollón de ritmo, bailango, bailongo. Eh, un poquito de feminismo siempre con Bad Bunny. Eh, muy divertido. Maravilloso. Y tiene como chorrocientas canciones. No sé si tiene como 20. Pues me lo escucharé. Y últimamente estoy con, escuchando música más moderna. Y me avisas y bajo los... y bailamos. Va, venga. ¿Vale? Perfecto. Yo, te, yo, yo recomiendo un libro para terminar vale. porque... Yo, tú sabes que yo ya solamente leo las cosas de la gente que viene al programa porque no, no me da la vida. Entonces eh, ha venido un chaval fantástico para cerrar este tema de la opinión que es el autor del de libro Memorias de un ex nazi y se llama David Saavedra vale. con dos as es un tipo que estuvo <ríe> está ahí dos gatos mirándonos <ríe> iguales en, además en el... sí, son muy guays uno es mucho más gordo que el otro ya te lo digo yo en mi casa los veo mejor son del edificio de enfrente bueno, son un macho y una hembra este señor David Saavedra estuvo 20 años organizando eh, grupos eh, de nacional socialistas supremacistas en España 
en España. ¿Preparando te refieres a...? Eh, hacía más la parte de, toda la parte propagandística y de... <risa> toda la parte contable, ¿te imaginas? Era, todo, era, que, era, era el contable, llevaba los números. Era de, de, de Venga, pues, tercera Santa fila. Semástica de tela. No, no, era, el que, era parte de, la, de los ideólogos. De los vale. que, espérate, este está muy loco con los gatos ahora, ¿eh? Random, vale, ya. Venga, uy, adiós, se va corriendo. Entonces, este tío eh, cambió su visión del mundo, de negacionismo del holocausto y nacionalsocialismo, tal y cual, eh, y empezó a pensar de una forma diferente, una vez que hubo una fisura dentro de su discurso que él mismo autodescubrió. ¡Ah! Y, ¿Solo por eso? Bueno, de, así, hubo una primera fisura que hizo que empezara a, a que desquebajar todo leerlo. su sistema de pensamiento. Quiero leerlo mucho. Y entonces eh, me parece un gran cambiador de opinión eh, al que homenajear aquí. Y por favor, os recomiendo el libro a saco porque es súper interesante ver eh, la forma, porque él te habla desde todo el desarrollo, cómo empiezas a pensar de esa forma y cómo salir de eso. Y una vez que llevas 20 años identificándote con una idea y la abandonas y te quedas sin identidad, ¿qué haces con tu vida? Totalmente, totalmente, ¿verdad? pero es, 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 es un, un... ¿Cómo decirlo? Es el motivo, uno de los grandes motivos por los cuales mucha gente no cambia uh -huh. es porque les parece que la otra opción es el vacío. Pero claro. porque no tiene información la acerca nada. de ellos. Sí. El mismo motivo por el que gente que lleva 20 años casado con alguien y no se soportan, no lo dejan porque dicen, ¿cómo coño se Pero vive solo? Lo demás es la ¿Cómo nada, haces claro. la, la compra? ¿Cómo, mm. ¿Cómo tal? ¿Qué, miro, qué, ¿Qué hago el sábado por la noche si no, si no puedo estar ahí odiando a mi marido? Exactamente. Pues sí, entonces qué guay, ¿no? Qué valiente, qué guay. Sí, te lo recomiendo un montón. Eh, lo tengo aquí, sí que te lo voy a dejar ahora, si quieres te lo puedes leer. Pues me parece muy bien, muchas gracias. Eh, nada, eh, gente, muchísimas gracias por escucharnos otra vez más. Hoy, hoy lo hemos hecho un poquito más largo porque el, el anterior fue un poquito más corto, pero bueno, tampoco lo toméis como referencia porque saldrán un poco como no salgan de nuestra respectiva genitalia. Opinadora. Eh, exactamente. Y no sé, di tú algo para despedir esto, yo ya no sé qué más decir. Eh, nada, me voy a, yo me voy a dar una ducha fría. Pues sí, es necesario. Hace, hace un... un, un un pesar. Sí, sí. <risa> Hay un pesar en el ambiente. Es un calor existencialista. Sí. Eh, eh, por, por, otra cosa que voy a decir que, que, bueno, antes Ricardo ha querido enfocar el micrófono cuando pasaban patinadores por la calle, pero uh -huh. que ya ha dicho luego... luego... Sí. Luego lo explico y no hay nada que explicar. Sencillamente vivimos en un barrio repleto de skaters. Totalmente. Y el problema es que a mí me gusta mucho cuando hacen trucos y tal y ahora van a los Juegos Olímpicos y tal. Pero por favor, dejad de desplazaros del punto A a B de la ciudad sobre vuestros patines. Por lo es, menos en mi calle. Es bastante... <risa> son, para mí los skaters son... No eh... son vehículos. No son para transportarse. Son para hacer saltos. Para mí es el mismo espíritu que el de un motero de Harley Davidson con muchísimo menos dinero. Eso eres para mí, si eres un y, skater. Y oliendo muchísimo peor. <risa> Venga. Mira, a esos no les tengo miedo, a los skaters. Pero estoy en mal barrio, ¿eh? Como me oigan y, y pase yo por el Magba y vamos. Venga, nos vamos. Venga. Eh, nos vemos a la próxima. Gent. Adeu. Adeu.